Bueno, Luis, buenos días. 27 partidos ya, 2.700 minutos. Has vuelto hace un par de semanas. ¿Cómo te has encontrado después de este retorno? Bueno, la verdad que me, me he encontrado bastante, bastante bien, eh, cómodo en el campo. Eh, venía trabajando duro para, para poder contar con la otra oportunidad. Y bueno, la verdad que con mentalidad eh, ganadora y, y bueno, pues queriendo mejorar cada entrenamiento para, para seguir yendo más. Le va a sumer sin perder, ¿no? Tres empates y una victoria. Sí, hemos cambiado un poco la racha un poco negativa que llevamos en estos últimos tres encuentros. Y bueno, el, el equipo sigue con ambición, con, con ganas de seguir puntuando, con ganas de llegar al objetivo de superar esos 56 puntos. Y, y bueno, pues el equipo está trabajando duro para, para ello. Independientemente del sistema, ¿no? Tanto de tres entradas como de cuatro. León, usache de esos dos. Efectivamente, ya te digo, eh, eh, en, estos últimos tres partidos hemos jugado con, con sistema de, de tres centrales y bueno, eh, lo importante es que el equipo responde en cada sistema eh, lo que quiere el míster y, y bueno, para, para ello estamos, para lo que nos pide el entrenador. A los carrileros os viene muy bien ¿no? ese sistema con tres centrales y dos carrileros largos, tanto a ti como a Lemos como a Kravitz. Sí, es un sistema que, bueno, que a los carrileros tenemos más libertad en ataque, eh, llegamos más en ataque y bueno, me siento cómodo en esa posición y, y, y bueno, donde, donde quiera el míster, con tres centrales, o, o, si juega a lo mejor línea 4, ahí me puedo adaptar a, la, a las dos posiciones y, y bueno, pues entonces en ese aspecto estoy, estoy contento. Al tener también trabajados otros sistemas ¿no? a lo largo de la temporada, es un equipo un poco imprevisible para los rivales, no, no saben un poco con, cómo vais a salir. Bueno, eso es bueno también para, para nosotros, que, que el equipo rival no sepa por dónde por dónde meternos manos en ese, en ese aspecto y, y bueno, eh, tenemos muchas variantes, podemos jugar con, de muchas formas diferentes y, y bueno, eso es una cosa que no, que no beneficia. Lo malo es la baja de pita ¿no? para, para este fin de semana, que igual puede condicionar, ¿no? porque es una de las herramientas clave para ese sistema de tres centrales. Sí, pita la verdad que, bueno, como sabemos todos, es un jugador fundamental en, en el equipo, es una pieza clave, pero bueno, eh, también hay jugadores que pueden actuar ahí bastante bien y, y bueno... Eh, el equipo también, hay jugadores que están entrenando bastante bien y, y bueno, pues seguro que no se notará tanto. En defensa habéis mejorado, por lo menos a nivel de números, ¿no? A lo mejor un rendimiento similar, porque habéis, estáis encajando poco en los últimos partidos. Sí, sí, es verdad que llevamos dos goles encajados en los últimos tres partidos, creo, sí. Y bueno, eh, esa es la línea, no tenemos que conformarnos con eso y tenemos que intentar dejar la portería a cero eh, todos los partidos. Pero bueno, eh, esa es la línea que hay que seguir y seguir trabajando para, para seguir mejorando ese aspecto. Ahora viene el Huesca, que es un equipo que va ahí en zona de ascenso directo, que está a un pasito también de primera división y con una parte de arriba tremenda. Sí, eh, la verdad que tienen una de las mejores delanteras de la categoría. Eh, bueno, pues una prueba también de fuego para nosotros, para medir eh, nuestro nivel. Y la verdad que estamos bastante motivados con, con ese partido. Eh, ya te digo, por la motivación que tenemos de, de superar el récord de puntos de la historia del Lugo, eh, bueno, por también la espinita clavada que tenemos de, del partido de ida, de, que perdimos 3-0, yo creo que haciendo un buen partido, pero no deja de ser un 3-0, y bueno, por todo un poco, muchos factores que hacen que salgamos bastante motivados para, para ese partido. A la parte de atrás va a tocar a lo mejor bailar con la más fea, porque tienen ahí arriba mucha pólvora. Sí, eh, la verdad que ya te digo, es una de las mejores delanteras de la categoría, pero, pero ya te digo, yo creo que estamos eh, suficientemente preparados pues, como para, para contrarrestarlos y también va a ser una prueba de fuego para, una, para nosotros. ¿Dónde crees que pueden estar un poco las claves del partido? Bueno, pues ya te digo, eh, yo creo que en, sobre todo en contrarrestar eh, su parte de arriba, eh, llevar bien las vigilancias y bueno, y luego... Eh, las que tengamos eh, materializarlas. Es ahí yo creo que es donde va a estar más o menos la, la clave del partido. ¿Os sentís un poco jueces del, del ascenso? ¿Luego visitáis Vallecas después de este partido ante el Huesca? No, nosotros no pensamos en, en los demás. O sea, pensamos en nosotros, pensamos en, en ya te digo, conseguir estos tres puntos ahora contra el Huesca e intentar el objetivo que nos hemos marcado ahora, que es eh, superar el, el récord de, de puntos de la historia del Lugo. Y ya te digo, no pensamos en si el Huesca asciende, si el Rayo, no, no pensamos en nosotros únicamente.